Ja, herzlich willkommen zurück hier wieder in der Slot Cave. Äh, vorab muss ich mich entschuldigen, dass es doch ein wenig länger gedauert hat als gedacht. Ähm, Temperaturen sind wieder hier unten angenehm und auszuhalten. Problem war, unsere Kamera bzw. unser Kamerahandy ist kaputt gegangen und ein neues Handy war auch schnell organisiert. Problem war nur, die Programme, mit denen wir das Video schneiden, da habe ich die Lizenz erst nicht gekriegt, dass die Vollversion wieder da ist. Oder unser Intro, dass ich es wirklich auch wieder in voller Auflösung habe. Gab es erst Probleme, das wieder zu beschaffen. Ich hatte es zwar in der Cloud, aber in der Cloud war es in einer geringeren Auflösung und das wollte ich dann auch nicht. Und Deshalb äh, hat es ein wenig gedauert, bis wir das alles wieder beschaffen konnten. Ähm, ich hoffe, von der Bildqualität ist es okay. Äh, laut Angaben soll die neue Kamera hier mehr Leistung haben, aber wie es im Endeffekt aussieht, weiß ich noch nicht. Deshalb hoffe ich mal, es geht. So, wie wir hier schon sehen, ist der Andretti M1 und der Würzackspeed oder Kraus, Zackspeed ähm, sind jetzt schon wieder einsatzbereit. Da sind die neuen Reifen drauf und die fahren sich gut. Aber worum es eigentlich in dem Video geht, hat man wahrscheinlich schon im Vorschaubild gesehen, ist dieses gute Stück hier. Wir haben nämlich jetzt die Limited Edition aus dem letzten Jahr und äh, da bin ich doch froh, dass wir da jetzt so günstig dran gekommen sind, weil die gerade im Preis purzeln. Ich weiß nicht warum, ob sie da noch so viel von über haben, aber den kriegt man, ich würde jetzt sagen, zum Schnäppchenpreis im Netz. Und also für ein limitiertes Fahrzeug. Und ähm, wir haben hier die Nummer 76 von insgesamt. 1999 Modellen. So, und wie der BMW M1 im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, da ist er unser M1 und ich muss sagen, ich finde das Modell echt klasse. Also nicht nur als Carrera-Modell, sondern das äh, M1 Pro K in, in echt äh, mal zu sehen und zu hören, ist echt einfach der Wahnsinn. Ähm, so wie er hier steht, ist er 1983 in Le Mans gestartet. Die Fahrer waren Prinz Leopold von Bayern oder Leopold Prinz von Bayern, wie auch immer, Angelo Palavinci und Jens Winter. 
Der Wagen ist äh, leider ausgefallen, hat nur 160 Runden geschafft und hatte damit zum Ende die Position 31. Äh, was ich hier ein sehr schönes Detail finde, ist der Helm des Fahrers. Das müsste der nämlich von Poldi sein, also Prinz Leopold von Bayern. Der ist ja jahrelang für BMW-Rennen gefahren. Ähm, ich mache euch mal gerne einen Link rein. Und zwar war Jean-Pierre Kremer tatsächlich mal äh, auf einer Rennstrecke, wo er einen M1 fahren durfte. Und da war Poldi auch bei. Äh, ist ein ganz interessantes Video. Da sieht man auch einen M1, nicht den hier, sondern einen anderen und äh, auch Innenansichten und Sound vom äh, M1 Pro K eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich muss sagen, dieses Fahrzeug, also allein auch wenn man hinten schaut, mit den beiden BMW Logos, eins rechts, eins links, ist das Pro K schon ein echt tolles Fahrzeug. Es ist halt ja schon so ein 80er Jahre Design. Aber auch mit den Klappscheinwerfern, wie er vorne früher war, mit den schmalen Nieren, dann die kleinen Scheinwerfer noch vorne in der Stoßstange, wo die Blinker bei sind. Also designtechnisch finde ich es echt klasse. Und auch hier als Carrera-Modell kommt die goldene Farbe echt äh, stark rüber. Ist ein wirklich tolles Limited Edition Modell, wovon es nur knapp... 1000 oder knapp 2000 gab, um genau zu sein, 1999 Stück und wir haben die Nummer 76. Was ich eben gesehen habe beim Auspacken, ich habe mir eben zum ersten Mal ausgepackt, äh, hatte ich vorher auch noch nie, weil das andere Limited Edition Modell, was wir haben, ist ja der schwarze GTR, der war ja gebraucht gekauft, war ja so ein super Schnapper. Weil ich habe jetzt gerade eben gesehen, bei Ebay Kleinanzeigen wird wieder einer gehandelt für 250 Euro. Und wir haben ja nicht mal ein Fünftel davon bezahlt. Jedenfalls, wenn er so ein Modell neu kauft, ist die Modellnummer unten auch nochmal drauf geklebt. Nummer 76, so wie es hinten auf der Box steht. Ja, das ist ein wirklich, na, will er nicht, äh, wirklich tolles Modell aus dem Jahr 2021 und weil man da hinten jetzt den Andretti M1 sieht, kann ich euch schon mal ein Bild zeigen, wo blende ich es ein, am besten jetzt links hier, ähm, und zwar von den Modellen, die noch im Oktober kommen. Einmal noch der M4 von BMW Motorsport, der auch dieses weiß-blau-rote Design hat und noch das Limited Edition Modell von diesem Jahr, nämlich den BMW 320 Turbo Flachbau, den wir ja in Gelb haben mit der Startnummer 56. Der kommt noch mit der Nummer 72 dieses Jahr raus als Limited Edition Sondermodell im Design des Andretti M1. So, dann zeige ich euch hier nämlich gerade nochmal nach. Also hier sind wir mal nah, ne? der Andretti M1 und jetzt daneben der 320 Flachbau. Das äh, sieht schon ganz cool aus. Also auf den freue ich mich tierisch und ich denke, der wird zur Veröffentlichung auch direkt reintrudeln. So, ich würde sagen, heute war das mal ein nicht ganz so langes Video. Bald geht es weiter. Jane und ich haben schon wieder ein paar Ideen. Ja, der kleine Mann ist aktuell in der Schule. Und ich würde sagen, das nächste Mal sind wir wieder zu zweit dabei. Also macht's gut. Tschüss.